ஹாய் அரிவன் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பற்றி பார்க்க போகிறோன்னாக்கா கம்ப்ரஷன் டெஸ்டிங் மிஷின் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கம்ப்ரஷன் டெஸ்ட்னால் என்ன அப்படின்றத பற்றியும் அதனுடைய கான்செப்ட் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் பற்றியும் யூசர்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் பற்றியும் தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கம்ப்ரஷன் டெஸ்டிங் மிஷின் ஸோ இதில் வந்து பேர்லேயே நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க கம்ப்ரஷன் டெஸ்டிங் அதாவது கம்ப்ரஷன் அப்படின்றது வந்து அழுத்தம் ரெண்டு சைடு வந்து ஒரு காம்பனரை நம்ம வந்து அழுத்துறது மூலயமா அது எந்த அளவுக்கு வந்து வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணுது எந்த அளவில் வந்து அது பிரேக் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெஸ்டிங் மெத்தட் தான் வந்து கம்ப்ரஷன் டெஸ்டிங் மிஷின் ஸோ இதை நம்ம ஷார்ட்டாக வந்து சிடிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம மிஷின் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ கம்ப்ரஷன் டெஸ்டிங்னாக்கா மெட்டீரியல் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் டீஃபர்மேஷன் பிஹேவியர் அண்டர் கம்ப்ரஸிவ் லோட் ஒரு கம்ப்ரஸிவ் லோட் கொடுக்கும்போது ஒரு மெட்டீரியலினுடைய ஸ்ட்ரென்த் எந்த அளவுக்கு விஸ்டாண்ட் ஆகுது அது எந்த அளவுக்கு வந்து டீஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்ற அதனுடைய நேச்சரை நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து கம்ப்ரஷன் டெஸ்டிங் மிஷினை வந்து யூஸ் ஸோ பர்பஸ் ஆஃப் கம்ப்ரஷன் டெஸ்டிங் மிஷின் இதை ஷார்ட்டாக வந்து சிடிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு மெட்டீரியலுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் டீஃபர்மேஷன் பிஹேவியர் அண்டர் கம்ப்ரஸிவ் லோட் கம்ப்ரஸிவ் லோடில் அதனுடைய பிஹேவியர் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து கம்ப்ரஷன் டெஸ்டிங் மிஷின் ஸோ இதோடைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பார்த்தோம்னாக்கா ஐஎஸ்ஓ சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபோரும் ஏஎஸ்டிஎம் டி சிக்ஸ் நைன் ஃபைவ் ஸ்டாண்டர்டாக யூஸ் பண்ணி தான் இந்த டெஸ்ட் வந்து கேரி அவுட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஏஎஸ்டிஎம் அப்படின்றது வந்து அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஆஃப் டெஸ்டிங் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் இதில் லோட் ரேஞ்ச் பார்த்தோம்னாக்கா ஃபைவ் தௌசண்ட் கிலோ நியூட்டன் வரைக்கும் நம்ம வந்து லோட் அப்ளை பண்ணி நம்ம வந்து இந்த கம்ப்ரஷன் டெஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து கேரி அவுட் பண்ணலாம் பேஸ்ட் ஆன் த மெட்டீரியல் அண்ட் மிஷின் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் சிடி டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் பை கம்ப்ரஷன் டெஸ்டிங் மிஷின் கம்ப்ரஷன் டெஸ்டிங் மூலயமா நம்ம என்னென்ன டெஸ்ட்லாம் வந்து கேரி அவுட் பண்ணலாம் பார்த்தோன்னாக்கா ஃப்ளக்சுரல் ஆர் பெண்டு ஸ்ப்ரிங் டெஸ்ட்டு டாப் லோட் இல்லைனாக்கா க்ரஷ் ஸோ இந்த டெஸ்ட்லாம் நம்ம வந்து சிடிஎம் மிஷினை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கேரி அவுட் பண்ண முடியும் பெண்டு ஸ்ட்ரெஸ்னாக்கா அதனுடைய பெண்டிங் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றதையும் ஸ்ப்ரிங் டெஸ்ட்டு தென் வந்து க்ரஷ் டெஸ்ட் அப்படின்றது வந்து அது எந்த அளவுக்கு வந்து க்ரஷ் கம்ப்ரஸிவ் லோட் அப் அப்ளை பண்ணும்போது எவ்வளோ விஸ்டாண்ட் பண்ணுது அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த டெஸ்ட்லாம் கேரி அவுட் பண்ணுறது மூலயமா நம்ம என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா எலாஸ்டிக் லிமிட் ப்ரப்போஷ்னல் லிமிட் ஈல்டு பாயிண்ட் ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் ஸோ ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குன்னா அது எந்த லோடு வரைக்கும் அது வந்து விஸ்டாண்ட் ஆகுது எதுக்கு மேலே அது டீஃபார்ம் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகுது எந்த லோடு அப்ளை எவ்வளோ பாயிண்டில் வந்து அது வந்து ஃபெயிலியர் ஆகுது எவ்வளோ இதில் வந்து ஃபுல்லாக க்ராஷ் ஆகுது அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக லோடு அப்ளை பண்ணும்போது அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் நேச்சரை நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து கால்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ்லாம் நம்ம வந்து கம்ப்ரஸ் கம்ப்ரஸிவ் டெஸ்ட் வந்து கேரி அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா பிரிக்ஸு அதாவது செங்கல் ராக்ஸ் மெட்டல்ஸ் கான்கிரீட் பிளாஸ்டிக் செராமிக் காம்போசிட்ஸ் அண்ட் கொரிகுவேட்டட் மெட்டீரியல்ஸ் அதாவது கார்ட்போர்டு அப்படி எல்லா மெட்டீரியலையுமே வந்து நம்ம வந்து கம்ப்ரஸிவ் டெஸ்ட் வந்து கேரி அவுட் பண்ணி அதனுடைய கம்ப்ரஸிவ் லோடிங் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ இருக்குது எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் அது இருக்குது அப்படின்றத நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து கம்ப்ரஸிவ் டெஸ்டிங் மிஷினை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த கம்ப்ரஸிவ் டெஸ்டிங் மிஷின் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் கிலோ நியூட்டன் வரைக்கும் நம்ம வந்து லோடு அப்ளை பண்ணி அதனுடைய வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து செக் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ஆறு டைப் ஆஃப் வெரைட்டி ஆஃப் லோட்ஸ் அவைலபிலிட்டியில் வந்து மிஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்டி கிலோ நியூட்டன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் டூ தௌசண்ட் கிலோ நியூட்டன் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் தௌசண்ட் கிலோ நியூட்டன் அண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் கிலோ நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆறு டைப் ஆஃப் லோடில் வந்து மிஷின் வந்து அவைலபிலிட்டி இருக்குது ஸோ நமக்கு வந்து எந்த டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல் செக் பண்ணணுமோ அதுக்கு ஏற்றமான சூட்டபிளான மிஷின் செக் பண்ணுறது மூலயமா நம்ம அதனுடைய கம்ப்ரஸிவ் டெஸ்டிங் ப
எந்த அளவில் அது வந்து ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம எவ்வளோ லோன் கொடுக்குறப்ப அது நடக்குது அப்படின்றது மூலயமா நம்ம அதனுடைய லோடிங் கெப்பாசிட்டியை நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ மெயின் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் சிடிஎம்ஸ்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு வந்து மொபைல் கிராஸ் ஹெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேலே இருக்கிறது தென் வந்து அப்பர் ப்ரெஷர் பிளேட் நடுவில் இருக்கிறது வந்து டெஸ்ட் ஸ்பெசிமன் கீழே இருக்கிறது வந்து லோவர் ப்ரெஷர் பிளேட் அண்ட் பாட்டமில் இருக்கிறது வந்து ஃபிக்ஸ்டு கிராஸ் ஹெட் ஃபிக்ஸ்டு கிராஸ் ஹெட் அப்படின்றது வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் அது மேலே இருக்கிற ப்ரெஷர் பிளேட்டில் தான் வந்து நம்ம செக் பண்ணக்கூடிய ஸ்பெசிமன் ஆர் காம்பனண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுவோம் ஸோ மேலே இருக்கிற ப்ரெஷர் பிளேட் மூலயமா மொபைல் கிராஸ் ஹெட்லேருந்து நமக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுற லோடு வந்து நம்ம டெஸ்ட் ஸ்பெசிமன் அதாவது காம்பனண்ட் மேலே வந்து அப்ளை ஆகி அதை வந்து டெஸ்டிங் வந்து கேரி அவுட் ஆகும் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் சிடிஎம்னு பார்த்தோம்னாக்கா ரெண்டு டைப் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து மேனுவலி ஆப்ரேட்டட் சிடிஎம்னு இருக்குது செகண்ட் ஒன் வந்து டிஜிட்டல் டைப் சிடிஎம்னு இருக்குது ஸோ மேனுவலி ஆப்ரேட்டட் தான் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இது எப்படின்னாக்கா லோடு வந்து நம்ம வந்து மேனுவலாக தான் கொடுக்கணும் ஹைட்ராலிக் மூலயமா மேனுவல் ஆப்ரேஷன் அதாவது ஒரு பெடல் மாதிரி இருக்கும் இல்லைனாக்கா பம்பு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதில் மூலயமா நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் கொடுக்க கொடுக்க நம்ம கொடுக்கக்கூடிய லோடு வந்து அது மேலே ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த கே டெஸ்ட் வந்து கேரி அவுட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஸ்கில்டு ஆப்ரேட்டர் தான் தேவைப்படும் ஸோ புதுசாக யாரும் நம்ம வந்து தெரியாதவங்க யாரும் இதை வந்து ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது ஸோ இதுக்கு நல்லா தெரிஞ்சு ஸ்கில்டு ஆப்ரேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் இருந்தால் தான் அவங்க வந்து இவ்வளோ லோடில் இந்த மெட்டீரியலுக்கு இப்படி செக் பண்ண முடியுன்றது அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஸ்கில்டு ஆப்ரேட்டர் மூலயமா மட்டும்தான் வந்து மேனுவலி ஆப்ரேட்டட் சிடி சி சிடிஎம் வந்து ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் ஸோ செகண்ட் பார்த்தோம்னாக்கா டிஜிட்டல் டைப் டிஜிட்டல் டைப்பில் வந்து மோட்டார் எல்லாமே வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் ஸோ இதில் எல்லாமே வந்து டிஜிட்டலைஸ்டாக இருக்கும் நம்ம எந்த லோடு செக் பண்ணணும் எவ்வளோ லோடில் வந்து செக் பண்ணணும் என்ன மெட்டீரியல் அப்படின்றத நம்ம எல்லாமே வந்து அதில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து மோட்டார் கண்ட்ரோலில் தேவையான நம்ம எந்த அளவுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணமோ அந்த லோடு அதுவே வந்து மெட்டீரியல் மேலே அப்ளை பண்ணிவிட்டு நமக்கு தேவையான ரிசல்ட் அதுவே வந்து எடுத்துடும் ஸோ இது வந்து ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட் இதுக்கு வந்து ஸ்கில்டு ஆப்ரேட்டர் தான் தேவை அப்படின்றது கிடையாது பேசிக்காக நம்ம வந்து ஜென்ரலாக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாலே ஒரு ஆப்ரேட்டரால் இதை வந்து ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் ஸோ டெஸ்டிங் ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா லோடிங் த டெஸ்ட் ஸ்பெசிமன் பிட்வீன் டூ பிளேட்ஸ் ஸோ நம்ம அது முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி அந்த ரெண்டு பிளேட்டுக்கு நடுவில் நம்ம எந்த மெட்டீரியலை வந்து டெஸ்ட் பண்ண போகிறோமோ அதை வந்து பிளேஸ் பண்ணணும் அப்ளைங் த ஃபோர்ஸ் டு த ஸ்பெசிமன் பை மூவிங் த கிராஸ் ஹெட் டுகெதர் ஸோ எந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுமோ அது மேலே இருக்கிற கிராஸ் ஹெட் மூலயமா நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணணும் டியூரிங் த டெஸ்ட் த ஸ்பெசிமன் இஸ் கம்ப்ரெஸ் ஸோ நம்ம அப்படி அழுத்துறது மூலயமா அந்த ஸ்பெசிமன் வந்து கம்ப்ரெஸ் ஆகும் ஸோ டிஃபார்மேஷன் வெர்சஸ் த அப்ளைடு லோட் இஸ் ரெக்கார்டட் ஸோ எந்த அளவு லோடு அப்ளை பண்ணும்போது அது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டிஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றது லோட் வெர்சஸ் டிஃபார்மேஷன் கர்வ் வந்து நமக்கு வந்து கிரியேட் ஆகும் கிராஃபில் த கம்ப்ரஷன் டெஸ்ட் இஸ் யூஸ் டு டிட்டர்மைன் த எலாஸ்டிக் லிமிட் ப்ரொப்போஷனல் லிமிட் ஈல்டு பாயிண்ட் ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஸோ நமக்கு அந்த கிராஃப் மூலயமாவே நமக்கு வந்து எல்லா டீட்டெயிலுமே நமக்கு வந்து ஜென்ரேட் ஆகிடும் ஸோ இந்த கிராஃப் இப்படி தான் இருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் விசஸ் ஸ்ட்ரெயின் கர்வ் ஆஃப் சிடிஎம் ஸோ கீழே எக்ஸாக்சில் பார்த்தோம்னாக்கா பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன் எடுத்துருக்காங்க ஒயாக்சில் வந்து கம்ப்ரஸிவ் லோட் அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோ அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்றத எடுத்துருக்காங்க ஸோ எலாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன் வரைக்குமே ஸ்ட்ரெஸ் விசஸ் ஸ்ட்ரெயின் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனில் தான் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் லோடு அப்ளை ஆக அப்ளை ஆக டிஃபார்மேஷன் வந்து அதிகமாகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் பார்த்தோம்னாக்கா கம்ப்ரஸிவ் லோடு வந்து அப்ளை பண்ணுறாங்க செகண்டில் வந்து பார்த்தோம்னாக்கா லோடு அதிகமாகிட்டு அந்த சைடில் வந்து காம்பனோட வந்து எக்ஸ்பெண்ட் ஆகுது ஸோ தேர்ட் டயக்ராமில் பார்த்தோம்னாக்கா ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுல காம்பனோட எக்ஸ்பென்ஷன் வந்து இன்னும் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அது எந்த பாயிண்டில் எவ்வளோ லோடு அப்ளை பண்ணும்போது அது வந்து ஃபுல்லாக பிரேக் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து கேல்குலேட் பண்ணவும் முடியும் ஸோ பேராமீட்டர்ஸ் ஆஃப் சிடிஎம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னாக்கா ஸ்பீட் காம்பனண்ட் ஸ்பீடு தான் வந்து மெயினு ஸ்பீட் ஆஃப் கம்ப்ரஷன் டெஸ்ட் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னாக்கா ஸ்டாட்டிக் டெஸ்ட்டுடைய ஸ்பீடு வந்து பிலோ ஒன் எம்எம் பர் மினிட் அதாவது ஒன் பை சிக்ஸ்டி எம்எம் பர் செகண்ட் இந்த லெவலில் வந்து மூவ் ஆகும் ஸோ
அதாவது இப்போ இந்த ரைட் சைடில் கொடுத்துருக்க டயக்ராம் பார்த்தோம்னாக்கா இது வந்து ஒரு ஏரியா அதனுடைய சைஸ்லாம் வந்து இன்ச்சஸில் கொடுத்துருக்குது அப்போ ஒன் ஸ்கொயர் இன்ச்சில் எவ்வளோ பவுன் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோமோ அதை தான் வந்து பிஎஸ்ஐ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஒன் பிஎஸ்ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எயிட் நைன் ஃபைவ் பாஸ்கல் அதுக்கு ஈக்குவல் ஸோ யூனிக் கன்வெர்ஷன் பார்த்தோம்னாக்கா ஒன் பிஎஸ்ஐ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எயிட் நைன் ஃபைவ் பா பாஸ்கல் ஸோ அது வந்து சிக்ஸ் எயிட் நைன் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அதில் வந்து டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ ஒன் பிஎஸ்ஐ அப்படின்றது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் எயிட் நைன் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்லேயும் வந்து வந்து அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஒன் பவுண்ட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் எயிட் நியூட்டன் அதை நம்ம வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் நியூட்டன் சொல்லலாம் ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து பவுண்ட் ஃபோர்ஸில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம அதை நியூட்டனில் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ்வால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னாக்கா நம்ம அதை வந்து பிஎஸ்சியில் இருக்கிறத ஈஸியாக வந்து எஸ்ஐ நியூட்டனுக்கு வந்து நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த கம்ப்ரஷன் டெஸ்டிங் மிஷின் மெத் மெத்தட் வந்து ஒன் ஆஃப் த டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் மெத்தட் அதாவது இந்த மெத்தடில் யூஸ் பண்ண டெஸ்டிங் மெட்டீரியலை நம்ம வந்து ஃப்யூச்சர் அப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது ஒன்ஸ் இதை நம்ம வந்து செக் பண்ணிட்டோம்னாக்கா அந்த மெட்டீரியல் வந்து பிரேக் ஆகிடும் ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து ஃபர்தர் யூஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது அது வந்து நம்ம வந்து ஸ்கிராப்பில் தான் போடணும் ஸோ அதனால தான் இது பேர் வந்து டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்க